mayong buntag mga tigsunan na naputa sa panahon, sa pagtuon, sa pulong, sa gino, pinagi sa tabang, sa balang espiritu. Tinawat asaman mo karon na mo sa mayong kondisyon, good health, o mag-focus sa pagtuon, sa pulong, sa gino. Before we begin our Bible study, if you are a believer in the Lord Jesus Christ, be sure you have named your sins privately to God the Father. In 1 John 1.9, If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Then we will be fellowship with God, filled with the Holy Spirit, and ready to learn Bible doctrine from the Word of God. In John 4.24, God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. If you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, The issue is not naming sins. The issue is faith alone in Christ alone. In John 3.36, it says, He who believes the Son has eternal life, but he who does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. Bahay na ang mga kaigsunan, magagahin tagpila ka segundo, magasugod na. Mag-aampot na mga tingsunan. Ama na Diyos, salamat sa opportunity na magatuon sa imong pulong. Itong gyan ako amahan, pinagi sa tabang sa balang espiritu, na masabta na mo ang mong topic karon O amo kining masulod sa mong right love of mentality, mas store kini sa among frame of reference, o magamit na mo amahan in the future sa mga pressures in life aman. Kamitan ni Mahal ni Opportunity na mahahimu kining blessing sa mua o makuha na mo ng rewards sa phase 3 naman. Kinitanan ako ng minatugyan o gakong ginapasalamatan sa pala ni Jesus sa mong Diyos o manluwas. Amen. Hebrohanon Kapitulo 4, Versiko 12, Nag-iingon ang pulong sa Diyos, buhi o megalihaw kagamhanan, labi pang mahait kaysa ispada nga duway sulab o madulot nga dog sa kitagbuhan sa kalag na espiritu o sa mga lutahan o sa mga kayukan sa bukog o mutungkad sa mga nahuna o katuyuan sa kasing-kasing. Sa ikaduang tumitiyo, Kapitulo 3, Versiko 16, Antibog na kasulatan, gipaginhawa sa Diyos o may kapuslanan alang sa pagpanood alang sa pagpamadlong, alang sa pagtulid, alang sa pagmatuto sa pagkamatarong Anong ang tao sa Diyos, mahamtong o mas ninyengkapan alang sa tanang maayong buluhatod Sa ikaduang tumitiyo, kapitulo 2, versikulo 15 Paning kamuti pag-ayong imong kagulingon sa tubangan sa Diyos O sa kamagyatrabaho, nga dili kinang lang magkaulap Nga sa hostong pamaag magkatuon sa pulong sa kamatoran. Mga kaigsunan ng atong topic karon, factors to learn the word of God. Aton ginabalik ang three phases of believer, which is the phase one is the salvation, the phase two is the Christian way of life, the phase three is the eternity. Sa so phase one, which is faith in saving word of Christ alone, which is makuha na ito ang positional sanctification na pinagi sa itong pagtuokan ni Jesus Cristo na kabaton tagkaluasan regeneration to the power of the Holy Spirit huwag tungod ana dili na namawala sa ito ang kaluasan hangtod sa hangtod tungod sa atong choice na pagtuok ang Christ ng atong Diyos ng luwas huwag tungod ana na natin positional sanctified na wala na yung makakuha kaya gigunita na ta dili lang sa anak kundi pati sa amahan and then faith in God's word through principles promises, doctrines and techniques which is mo na siya ang experiential sanctification mo na yung mga kaigsunan no nga dere sa phase 2 na dere ang mga testing sa ito ah, as true believer or Christian of Christ nga pinagi sa itong application dira na ito ma-determine kung unsa ta sa phase 3 kung winner believers ba ta or loser believers so pinagi sa yung mga pulong which is composed of techniques, promises, doctrines and principles ato ni silang gina-apply, ginabutang na to sa itong right love of mentality para magamit na to sa application during sa pressures in life which is not ito look enemies and devil ang flesh o ang world huwag dira po ma-determine, makiksunan ang atong growth kung nagatubo ba tayo spiritual from 
in fact in Christ to the spiritual maturity. In phase 3, faith in God's eternal promises, which is the ultimate sanctification. Mauna ni makaigsunan ang uban na to kang Hiso Kristo hantod sa kang Toran, which is na natin makuha ang glorified body. Nga dili na ni madunot, dili na maka-experience of pain, suffering, o makuha na po na ito atong gaguan sa phase 2 nga mga divine goods o magtagaan tagda kong mga position depende sa atong paghago dire sa kalibutan atong topic karon is more about techniques mga kaigsunan in order for us to be a success or winner believer once nga bago pa ka sa pagtuo kang Heso Kristo maagi ka as infant in Christ adolescent in Christ and spiritual maturity in Christ ang atong goal is to be a spiritual maturity in Christ o mabuhat na nato na pinaagi sa persistent and consistent learning and applying the word of God Introduction God is capable of perfectly relaying His Word to us in a way that we can understand. In learning God's Word, we need to check ourselves if we follow the laws of the Holy Spirit. We must not make our own standard decision of learning His Word in order to please our own or other people. Remember, this is not for our own credit. It is for the glorification of God. Though it benefits our soul to be a good follower and a winner in Christ during and after this earthly life, which gaining the blessing in time and reward in eternity. This is the great tree which is in force and genuine humility, teachability, that we must choose in order to grow spirituality in learning His word. So mga kaigsunan, nanaon nyo na to, nga sa pagpaminaw o pagsabot sa pulong sa gino, dapat wala tay arrogance ng ibutan dira kay once ang arrogance gani ang mo control sa tuwa then dili na siya tinuod nga pagtuon sa pulong sa Ginoo manang gingon da no nga remember this is not for our own credit it is for the glorification of God so kung ginuna you know, nimo ang pagtuon is para sa mga kagulingon mali na siya na naa ang atong ginabuhat karon is to glorify God ginafollow na to ang iyang doktrina tungod kay mo na itong responsibility as priesthood of Christ dili para sa to ang kagalingon though natay makuha in the future ng mga rewards tungod sa atong pagfollow sa iha pag obey sa iyang mga will nung naadyo dili ni para sa atong kagalingon nga benefit dili ni para sa mga secular nga mga books nga para sa to ang kagalingon and also mga kagsonan we must be humble to learn the word of God. Kay kung natay pride sa tuka gulingon, then masigin sa panang naha sa tubangan niya nagatudlo sa tuwa. Wala tay matunan tungod kay ang old sinful nature nagahatag sa tuwa og sistema na madistrakta sa pagtuon sa pulong sa Gino. Remember the Christian integrity which is composed of truth, humility, and honesty. Kailangan na na siya buhaton mga kagsona. In factors in learning God's word, ang pinakauna is the feeling by the Holy Spirit. Without the teaching ministry of the Holy Spirit, we will never understand God's word. His teaching ministry will only function to the spirit-filled believers and not to the carnal. Mga kagsunan, para masanta na to ang pulo, kailangan number one is we are filled with the Holy Spirit. Mga nang gina-encourage na to mga kagsunan no, nga sa itong pag-Bible study, masipagsimba na to na magagamit ta og rebound technique or 1st John 1 9 para sure ang atong pagtuon nga dili siya himong kawang o makakonsentrate pinagi sa tabang sa balang espiritu ang atong ginapaminawan is masabtan dyan ato. Kay kung wala mong good ang giya sa balang espiritu mga kaigsunan, maski pag unsa ka ka bride, di dyan mo masabtan ang pulong. Remember, the word of God 
is spirit. Og dili siya masabtan pinaagi sa IQ sa isa ka tao. Masabtan lang siya pinaagi sa Holy Spirit nga naa sa imuha kung magtutuo ka. Pero kung dili ka magtutuo, wala kay karapatan mo gamit sa rebound technique. Og maski pag mo gamit ka na wala epekto sa imuha. So, mo ni ang una mga kiksunan. Kailangan we must feel by the Holy Spirit. How can we feel by the Holy Spirit? Pinaagi sa rebound. Pinaagi sa pag-confess sa itong mga sala. Dili na to masabtan ang Word of God kung wala ang tabang sa palang Espiritu. He is our teacher. He is our helper. He is our counselor. So, siya nagatabang sa tua para jud masabtan na to ang mga pulong na espiritual. Manenggingon sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14 to 15, the person without the spirit does not accept the things that come from the spirit of God, but considers them foolishness and cannot understand them because they are discerned only to the spirit. The person with the spirit makes judgment about all things, but such a person is not subject to merely human judgment. Isa ka tao makisunan, especially sa mga carnal believers, hindi na ito sigutan mga dili magtotoo, no? Tungod kay, they are empowered by the old sinful nature. O tungod na, wala nag-function ng Holy Spirit sila. So, ang mga butang espiritual, di dyan nila masabtan. Para sa ila, foolishness lang na siya. Tungod kay, nalingla sila sa kalaban. Tapos sa John 14.26 But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will sin in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. So muna yung ginagawa ni Jesus Christ ay mga disciples, ay mga apostles na bago siya nag-ascend sa third heaven, sa right hand of God the Father, nag-ipamisan niya ang mga disciples niya ang Holy Spirit mo ano din sa kalibutan 40 days after sa iyang pagkayab, mutabang sa mga apostles na makatudlo sila sa pulong niya pinagi sa tabang sa balang espiritu. Mga na siyang helper. Wala gipabayaan ni Jesus Christ sa mga apostles na pinagi silang own nga mentality or own nga IQ ma-share yung pulong. Nakasangyaw sila tungod sa tabang sa balang espiritu. Now remember, ang mga apostle ni Christ is only a fisherman. Paul lang siguro ang medyo high educated person sa ila. Pero nga ang mga apostles, pag once musangyaw sila, is ang mga tao, maski ang mga parisi or mga dagong tao, is ma-convince sila, kinitungod, dili sila ang kagalingong effort, kinitungod kaysa tabang o effort sa Holy Spirit. Kadua para masabitan na to ang pulong sa gino is kailangan natin positive volition. Una is dapat filled tayo with the Holy Spirit and kadua is dapat natin positibo sa pagtuon sa pulong sa gino. Your attitude toward doctrine is extremely important. Positive volition means that you must have the objectivity to set aside any distracting feature about the communicator, his speech, dress, or personality. It also means that you have enough objective for capacity to comprehend and to concentrate on the teaching and the willingness to learn. Mga kaigsunan, maunay kasagaran ang distraction no, sa mga magtutuo, not only during Sunday worship, but also sa individual worship. Kung nagpaminaw sila sa through sa technology no, or mga gadgets, nga ang ila jud nga ginahunahuna is kukomportable ba sila for the benefits of their own no mo na ilang gusto nga sa isa ka magtutudlo is nasa lang ginabutang nga standard nga para sila ang kaugalingon remember ang gino maski kinsa pa na ang nagatudlo sa mga tubangan dapat na kay humility to learn you don't know, maski bright pa kasaya sa kalibutan, pero ang balang ispeto ang nagkatudlo dira sa tubangan. Dili siya. Ayaw to ang awa kung unsa siya, kung kinsa siya, unsa yang pas, unsa yang ginabuhat siyang life. Ang imong paminaw ni sa iyang word. Kaya once ang iyang word is guided by the Holy Spirit, 
Then, pag ikaw guided by the Holy Spirit, masaptan mo yung pulong. Pero kung maski yung pulong is guided by the Holy Spirit, pero ikaw daily ka guided by the Holy Spirit, hindi mo siya masaptan. Same po kung siya, dili siya guided by the Holy Spirit pero ikaw guided by the Holy Spirit madiscern mo na yung ginahistorya is dili mo so muna siya makikisunan dapat natin positibo sa pagtuon sa pulong sa gino manang sa Luke chapter 8 verse 18 therefore consider carefully how you listen whoever has will be given more whoever does not have even what they think they have will be taken from them So, dapat nata yung humility makisuna. Kung wala tayong humility sa itong kagalingan, then maski kinsa pa ng mga speaker na sa tubangan na ito, hindi dyan na ito masamta ng pulong sa gina. Tungod kay we are not guided by the Holy Spirit. Ang arugas ang atong gina una kaysa gino. Naikatulo is the recognition of the authority of the pastor teacher. The Bible teaches that the human authority in the local church is the pastor. You are commanded to obey and submit to his authority. The authority of the pastor teacher is not to be misconstrued in any ways as tyranny. Rather, it is his right and privilege to communicate Bible doctrine. The believer who submits to the authority of the pastor and accepts academic discipline is the one who truly learns doctrine. Pride which rejects authority and dogmatism is the greatest hindrance to learning. We must respect the pastor, mga Rigsonan. Kung wala tayo respeto sa atong pastor or wala tayo recognition sa authority sa atong pastor, then wala tayo karapatan ng maminaw sa pulong sa gino. Kung mas haod pa ta sa atong pastor, wala ilisod tungod kay wala kay humility ana. Pag kadua ang atong gitunan is positive evolution, dapat na kay recognition sa authority of the pastor teacher. Siya ang gibotang dira sa Ginoo para sa atong pagkaon. Ug wala na siya gibotang dira sa tubangan tungod na kay gusto niya or gusto sa tao. Nabotang na siya dira sa pagtudlo sa tuwa pinagi sa tabang sa balang espiritu. And also by the power of God, iya yun ang will nga ibutang pastor teacher sa isa ka local church para sa mga tao na eager o gusto nga matuon sa pulong sa gino. Pero kung ikaw mismo is wala kay respeto or wala ka nag-submit sa authority sa isa ka pastor teacher, then you have no rights to be part in that local church. Dili dapat ang membro ang mas haod sa pastor. Kaya sa garan mo karon mga panahon mga kaisunan kay ang mga membro na may mopili og pastor or kung dili sila na sa pastor ila pa nang ipatanggal sa simbahan og pulihan og lain. Kung naay mga project kay sila pa ang mas haod pa sa pastor, mo suggest dili nga na makaisunan. Remember, we're only a sheep. O ang pastor is a shepherd. Siya jud ang nagatimon sa iyang mga karnero. Huwag never ang karnero ang nagatimon sa shepherd. So, again, napakaunta, pinagi sa pulong uh, spiritual, pinagi sa pulong sa ginoo. Huwag tungod, ana, siya po ang biggest responsibility sa tubangan sa Diyos kung iyang ginatudlo is tama or mali. Pero kung ikaw, tinuod ka nga magtutuo, madiscern mo na pinagi sa tabang sa balang espiritu. So, managing on pride rejects the authority and dogmatism of a pastor teacher. Muna siya ang biggest hindrance, ang pride na to. Once nga nata sa isa ka church, tanggal doon na to pride. Mas hindi lang sa church, mas kisa itong ginabuhat matagad daw. That is the biggest hindrance for our growth spirituality. Managing on sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 Now we ask you brothers and sister to acknowledge those who work hard among you who care for you in the Lord and who admonish you So man ang gina-encourage ni Apostle Paul no sa iyong mga kaigsunan sa taga Thessalonica nga i-acknowledge nila ang mga tao nga nagkatudlo sila nga nagabuhat sa pulong sa gino para sa ilaha Dili dapat i-take for granted lang hindi tungod lang kay mao man na ilang trabaho mao dyan na ilang baton sa tuwa dili na magsunan other services makaigsunan remember your leaders who spoke the word of God to you consider the outcome of their way of life and imitate their faith and also in Hebrews chapter 13 verse 17 have confidence in your leaders 
and submit to their authority because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that will be of no benefit to you. So sa ikapat makigsunan, mao ni siya ang concentration. Concentration is more than prolonged focus on the message. It includes good manners, poise, and alertness in the assembly. Concentration is affected not merely by your attitude toward the speaker, but also by your attitude toward other people in the congregation. For example, there may be some people in the congregation against whom you harbor antagonism or resentment when they are within your visual periphery. You may begin to think about them and become angry or it might be reversed. When you see someone whom you love, your concentration on the message is disrupted and you lose it continuity. So, dapat makikso lang din ito magpa-disturbo kung you are eager to learn the word of God. Na dapat kay concentration. Same good sa eskwelahan makikso na. Sigaran dyan sa eskwelahan nga nag-tap sa ilang room or sa school. Yes, katong mga tao nga na concentration sa pagtuon sa ilang subject. So, sa spiritual na butang, dili man siya lahi, natin ay concentration. Dapat mayo atong focus, natin manners, nga dili na makadisturbo sa atong isikang maigsoon, dili na magsaba-saba, kung dili na magsaba-saba, dili na mag-CCR, kaya kaya nang magsigi tindog, makadisturbo mo na sa mata sa likod din mo. Or kaya, late na mga ito, muna yung mga good manners, mga kigsoonan. Then, poise na ito, nga tarong atong barog, dili nga hiwi ang atong paglingkod, dili man ibig sabihin na makikso na no, nga balaod na siya. Just a policy of uh, the church. In order, kung nga tao nga nasa iyong paligid, makakonsentrate po sila sa pagtuon sa pulong sa gino. Hindi lang tungod kay na kay kalaban, hindi na ka makakonsentrate, or kaya na kay crush, hindi po kakonsentrate. Timani, nag-ato tagsimbahan, dili para anak kundili para sa gino. That is our responsibility as priesthood. All such distraction must be handled by self-discipline. Mga nang giingon sa 2 Corinthians 10 verse 5 and by a relaxed mental attitude which is another product of the feeling of the Holy Spirit. Sa relaxed mental attitude, mga nang makisunan, once nga naka na nga pamatasan, mas kipag unsa ang naasa yung palibot ng mga distraction tungod sa yung relaxed mental attitude makatuon dyan ka sa pulong sa gino masabtan dyan din mong pulong sa gino when nagingon sa Mark chapter 4 verse 23 if anyone has ears to hear let them hear hindi na ibig sabihin mga kiksunan nung ako na kay Dunggan makasabot na ka ang gingon na yung mga kiksunan ni Jesus Christ is kung na kay Dunggan dapat ang imundungan is mukonsentrate lang sa ko ang mga pagistorya sa kung mga word dili na sa bang mga butang haya ang imundungan nga mukonsentrate sa ginaistorya ni Jesus Christ okay so simple sa to haya na to atong dunggan nga mukonsentrate sa ginaistorya kung kinsa man nagatudlo sa tubangan Then in Luke chapter 11 verse 28, he replied, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." Ita mga Christian nata, so kung gusto tama mo grow sa tungo spiritual status, kailangan yun nato mo concentrate sa pagtuon sa pulong sa ginopinagi sa pag concentrate sa nagatudlo sa tubangan nato. Ug ato yun ang sundon. And then also sa 2 Peter chapter 1 verse 19, we also have the prophetic message as something completely reliable and you will do well to pay attention to it as to a light shining in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. So mo na yung mga versikulo mga kaigsuna nung tapat natin yung mga attention sa word of God. Mo na siya, ang word of God is the light. No? Mawa niya siya ang nagpasiga sa itong kalag na um, overcome sa mga darkness dari sa kalibutan. Sa tulog ka major enemies na ito nga devil, the world, and the flesh. So, motong step one makikisunan, dapat you are filled with the Holy Spirit. Ikadua is you are have a positive volition in the Word of God. Ikatulog is your recognition of the authority of the pastor teacher. 
and also the concentration na kay focus na kay good manners na kay poise nga magaconcentrate sa pagtuon sa pulong sa kino Ug mo na tong bersikulo magisunan sa Psalms chapter 19 verse 45 for I will walk in freedom because I seek your doctrine In order for us to gain the doctrine that we need kailangan nata humility ug makuha na nato ng humility pinaagi sa grace of God which is nagasunod ta sa iyang will which is we walk in freedom in his words ug tungod ana ma-achieve nato ang iyang mga pulong ug overcome nato ang mga pressure and circumstance in life at to sa atong conclusion, it enlightens that each growing believer has able to do it by simply following the ingredient. Kung sa itong ingredient mga kaisunan, motong filled with the Holy Spirit, positive volition, recognition of the authority of the pastor teacher, and the concentration. Muna siyang ingredient of learning His Word. And we must always persistent and consistent learning and applying in order to fully benefit his word dili mo gud mo tubo mga kaigsuonan kung dili nato ni siya i-maintain ang pagtuon sa pulong sa gino dili ani siya kaisa nato nga mag-gets tay nato mga kaigsuonan ang butang spiritual kailangan jud ni siya nga primentihon nimo ug basa ug pwede mo balik-balika tik balika kung pwede nimo padayonon padayona kay dili ni siya nga isa ka basahan ng masabtan ni mo na ang Holy Spirit nagapasabot pero masabtan ni mo na sa first pero mawala wala sa mo o kailangan na to na siya nga balik balikon in order the word maabot sa tong right love of mentality o dili na nato na malimutan o tungod ana na natay word of God sa tong right love of mentality o na natay application same sa rebound nga ginabalik ng tundo sa itong pastor before tam buhat o mga bulaton para sa gino mag rebound ta para kanang ginabuhat na to is mag maging rewardable siya in eternity at the same time magiging blessing siya dari sa kalibutan mabinefit na nato ang word of God kung ato itong gibuhat itong ingredients nga factors in learning his word humbly we must learn and humbly we will blow so nagatuon ta nga with humility ug nagatubo ta with humility not in arrogance because arrogance is the system of satan and also the hatred is the system of satan kita magatubo ta pinaagi sa love complex of god pinaagi siyang love nakabaton ta kaluwasan ug tungod sa yang love gihatag niya ang holy spirit tungod siyang love na ay mga logistical grace nga makatabang pinagyan ning word of God in order for us to grow with Him o pinagyan na makigsunan salamat sa opportunity sa pagpaminaw sa pulong sa gino inaot nga kini nga itong natunan karon the four factors in learning His word is di na ni malimtan pinagi sa tabang yapon sa balang espiritu maputang ni sa itong right love of mentality o later in our life magamit na ito ni kung na mo yung mga pangutana please comment lang sa ubos o please share our topic in others so that they will also know his word and learn his word huwag bayo na mag uh, amputa Amahan na Diyos, salamat Diyos sa opportunity to know and learn your word. Salamat naman sa four factors of learning your word nga tungod ani ang among pagtuon naman dili na siya maging useless dili na siya part sa tradisyon tungod kay mga ng responsibility na mo as your priesthood. Amahan, gamitan niya ang mga pulong nga Padayo na mo ni magamit sa mong pagtubo espirituhanon o pag-overcome aning kalibutan which is si Satan ang nag-roll. 
tugyan po na ako mong pagpahulay, tagayaming may panlawas, matagadlaw, tugyan ng mga sakit amahan, yan ang gawas, ma-overcome na mo ni, dahil mo sa mong faith press drill, o ma-apply sa mga pulong amahan. Tugyan po na ako ang uban pa na mong mga kaigsunan, padayon sila magalikon sa mong pulong, o magatubo at espirituhan kining tanan akong ginatugyan akong ginapasalamatan sa pangalan ni sa samong Diyos man luwas Amen